বাগান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা ফিরে এলাম জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভিতে আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে আছেন এবং দেখতেছেন জীবন জিজ্ঞাসা তো ভাই বোনেরা আমি আর বেশিক্ষণ সময় নিচ্ছি না ইনশাল্লাহ চলে যাব আমাদের অতিথির কাছে এবং হুজুরের কাছ থেকে ইনশাল্লাহ প্রশ্নগুলো উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব তো হুজুর আমাদের আজকের প্রথম কলার উনি প্রশ্ন করেছিলেন মানুষের জন্মের পরে কানটা যে অ্যাক্টিভ হয় তারপরে যে কান মারা যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ বা কতক্ষণ অ্যাক্টিভ তা এই বিষয়ে ওনার একটু জানার জোর এখানে বিষয়টি হচ্ছে যে মানুষ এর পূর্বে আমাদের এই যে বাইর কমেন্টের একটি আমরা মন্তব্য করে নিই যে ভাই প্রথমত ভাই আমাদের আলোচনা মেন জিনিস হলো আমাদের রসুলের সুন্নতের এমন কোন সুন্নত নাই যে সুন্নতের দুনিয়া এবং আখেরাতের উভয় জগতের কল্যাণ নাই আল্লাহ রসুলের প্রত্যেকটি সুন্নতের পিছনে একটি হেকমত রয়েছে এবং সুন্নতের আরেকটি নামই হেকমত ওই আল্লি মুহমুল কিতাব আবাল হিকমা হেকমতের কিতাব হচ্ছে কোরআন শরীফ এবং হেকমত হচ্ছে সুন্নতে রসুল সুতরাং আল্লাহ রসুলের সুন্নতের প্রত্যেকটি সুন্নতের মধ্যে খাওয়া উঠা বসা এবং ঘুমানো অজু নমাজ এবং প্রস্রাব পায়খানার ক্ষেত্রে যত বিষয় রয়েছে সব ক্ষেত্রে দেখবেন যে একটি হেকমত রয়েছে সুতরাং কেবল ইবোলা ভাইরাসের কারণে নয় অথবা বর্তমানে কেবল অজু করব ভাইরাস থেকে করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য নয় আমরা জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যদি আল্লাহ রসুলের সুন্নত মানি তাহলে এটা এমন একটি হেকমত যে হেকমতের মাধ্যমে আমরা দুনিয়া এবং আখেরাতের প্রত্যেকটি অকল্যাণ থেকে রক্ষা পেয়ে সর্বিক কল্যাণ আমরা লাভ করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করে যাই হোক আমরা আমাদের সেই ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে চলে যাচ্ছি যিনি কান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে পবিত্র কালামে ফাঁকে বলতেছেন ওয়াল্লাহ আখরাজা কুমিম বুথু নি উম মহাতি কুমলা তালামুন সৈয়া ওয়াল কুমসামাওয়াল আবসার ওয়াল আফিদা তালা আল্লাহ কুম তস্করুন তোমরা যখন তোমাদের মারপেট থেকে দুনিয়াতে আসতে তখন তোমরা কিছুই জানতে না তখন আল্লাহ তোমার তোমাদেরকে কান দিলেন আসলে খানের যে স্ট্রাকচারটা আমাদের যে বডি বডির তো মূল স্ট্রাকচার মায়ের পেটেই গঠিত হয়ে যায় আল্লাহ রসুল বলেন মানুষ যখন মার পেটে যায় তখন মার পেটে আল্লাহ তালা দশ মাসে পরিপূর্ণ মানুষ আল্লাহ তালা প্রত্যেকটি অর্গান আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেন এবং এই অর্গানগুলাকে অ্যাক্টিভ করা হয় মার পেট থেকে বার হরার পর আল্লাহ তালা বলতেছেন তোমরা যখন মার পেট থেকে বাহির হলে তোর কিছুই জানতে না তখন আল্লাহ তালা তোমাদেরকে শোনার তৌফিক দিলেন অর্থাৎ খানকে আল্লাহ তালা অ্যাক্টিভ করলেন ওলাপসর দেখার তৌফিক দিলেন ওয়াল আফিদাতা অন্থর দিলেন বুঝার জন্য এবং এই তিনোটা জিনিস হচ্ছে মানুষের জীবন চালানোর মূল চোখ দিয়ে দেখা কান দিয়ে শোনা এবং অন্তর দিয়ে সব কিছু অনুভব করা আল্লাহ তালা বলেন যে তোমরা শুক্রিয়া আদায় করো আমার যে আমি তোমাদেরকে দান করেছি এটা কোরআন শরীফে আল্লাহ তালা এইভাবে বলেছেন আল্লাহ রসুল বলেন যে একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরেও একজন মানুষকে খেয়ে তার গোসল দেওয়ায় বা খেয়ে তার জন্য যা ফরে এটা আল্লাহ তালা তার বন্দাকে বুঝার তৌফিক দেয় এতে বোঝা যায় এই তৌফিক দেওয়াটা কিভাবে অর্গানিক নাকি আধ্যাত্মিক এটা আমাদের ব্যাখ্যা নেই কিন্তু আমরা এইটুকু হদিস শরীফে পাওয়া যায় যে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার বন্দাকে এইগুলো বুঝার তৌফিক আল্লাহ তালা দান করেন এবং অর্গানও যদি একটিপ থাকে তাহলে আমরা ইসলামী শরীয়ত এলাও করে যেহেতু আল্লাহ রসুল বলতেছেন তোমরা যখন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেও তখন তোমরা বে অত্যধিক গরম পানি অথবা অত্যধিক ঠান্ডা পানি দিও না কারণ সে দুঃখ পায় এতে বোঝা যায় তার অনুভূতি থাকে এতে বোঝা যায় যে অর্গানও মানুষের একটিভ থাকে খান চোখ একটিভ থাকে আল্লাহ তালা যেভাবে ইচ্ছা এভাবেই রাখেন এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কিন্তু আমরা দিতে পারবো না যেহেতু কোরআন এবং হদেশে এর চাইতে বেশি বলা হয় নাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে যত নিয়ে আমোদ দান করেছেন প্রত্যেকটি আল্লাহ তালার সীমাহীন শুক্রিয়া আদায়ের লায়ক চেষ্টা করলে আশা করি ভাই আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন এবং আমাদের জীবন জিজ্ঞাসা যে ভাই বোনেরা আছেন ওনারাও আমাদের আপনার প্রশ্ন থেকে উপকৃত হয়েছেন 
আমাদের আরেক বাইরে আরেকটা প্রশ্ন ছিল উনি প্রশ্ন করেছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন কাবা শরীফ হিজরত করেন এবং উনাকে যখন কাবা ছাবিটা দিয়ে দেওয়া হয় উনি যখন বলছিলেন কাবা ছাবি ওনার কাছে আসবে তারপরে উনি যখন মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলেন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এসে বলেছিলেন যে মূর্তি ভাঙার দরকার নাই তারপরে আসলে এই বিষয়টা হচ্ছে এখানে আল্লাহ রসুল একবার কাবা শরীফের ছাবি ছিল হজরত উসমান ইবনে তলহা রাদি আল্লাহ তালা নিকট এটাকে একটু ক্লিয়ার করার জন্য এটা কি হুজুরের পরবর্তীতে না হুজুর কোনো এক সময় মধ্যখানে ছিল আমি বলছি তাই বলছি আমি এই যে উসমান ইবনে তলহা রাদি আল্লাহ তালা আনহু তারা বংশ অনুক্রমিক পাবে তাদের তৎকালীন সময়ে তার নিকট কাবা শরীফের ছাবি ছাবি ছিল আল্লাহ রসুল একবার কাবা শরীফ ঢুকার জন্য উনার নিকট চাবি চাইলেন তখন তিনি মুসলমান ছিলেন না তখন তিনি এরা দিতে চান নাই আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ রসুল তখন বলেছেন যে উসমান ইবনতুল্লাহ একদিন তুমি নিজেই আমার নিকটে চাবি দিবে আল্লাহ রসুল তো হিজরত করে চলে গেলেন এরপরে হুদাই বিয়ার সন্ধি যখন হলো হুদাই বিয়ার সন্ধির পরে হজরত উসমান ইবনতুল্লাহ রাদি আল্লাহ তালা মুসলমান হয়ে গেলেন প্রায় আল্লাহ রসুল হিজরতের প্রায় ছয় ছয় বছর পরে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন মুসলমান হওয়ার পর তখন তো সপ্তম হিজরিতে আল্লাহ রসুল আসলেন উমরাতুল কাজা করার জন্য আর আট নম্বর হিজরিতে এক বছর পরে মক্কা শরীফ বিজয় হয়ে গেল তখন তিনি তো মুসলমান অলরেডি হয়ে গেছেন উনার সরে কাবা শরীফের চাবি আল্লাহ রসুলকে তিনি দিয়ে দিলেন তখন আল্লাহ রসুল বললেন যে উসমান ইবনতুল্লাহ আমি যে তোমাকে আগেই বলেছিলেন একদিন আসবে তুমি কাবা শরীফের চাবি আমাকে দিতেই হবে এটাই মেন জিনিস এবং কাবা শরীফ আল্লাহ রসুল ফতে মক্কার বাদে অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের বাদে কাবা শরীফ আল্লাহ রসুল ঢুকে সব মূর্তিকে আল্লাহ রসুল ভেঙে দিয়েছিলেন ভেঙে দিয়েছিলেন যে বাচ্চা যদি রাত্রে খান দি তাহলে হজরত উমর রাজি আল্লাহ নিয়ে ফু দিলে বা এরকম কিছু করলে যে বাচ্চা খানবে না বা উনি অন্যান্য স্কলারের কাছ থেকে অন্যান্য অন্যান্য কথা বলেছেন চার ইমামের কথা এবং এ বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন আপনার মতো আসলে এখানে দেখেন ভাই কিছু কিছু জিনিস রয়েছে আমাদের বরকত কিছু কিছু বিষয়ের মধ্যে বরকত রয়েছে আমরা মূলত প্রতিটি জিনিস থেকে শয়তান থেকে হোক সব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তালার আশ্রয় নিব এটাই মেইন বিষয় এবং আল্লাহ রসুল বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন জিন্নার থেকে বাসার জন্য বা বিভিন্ন জিনিস থেকে বাসার জন্য হদিস শরীফে যে দোয়াগুলা রয়েছে এইগুলাই মূল এরপরে অথবা রুখান একটি হদিস শরীফে রয়েছে যে উমর তুমি যে রাস্তা দিয়ে যাও সেই রাস্তা দিয়ে শয়তান যায় না এই হদিস থেকে কিছু কিছু মানুষ তার থবর রুখান তারা বলে তার যে রাত্রিতে হয়তো শয়তান বাচ্চাদেরকে কাদায় হয়তো তুমর রদ আল্লাহ তালা নুন নাম লেখলে হয়তো নাও আসতে পারে কারণ আল্লাহর বন্ধাদের নামের মধ্যেও আল্লাহ তালা একটি বরকত রেখে দিয়েছে এটা থবর রুকান কিন্তু মেইন সুন্নত হলো যে কোরআন শরীফ পড়া আয়াতুল কুরসি পড়া সুরে নাস ফালাক পড়া অথবা আল্লাহ রসুলে বিভিন্ন বিষয়ে হদিস শরীফে যে সুন্নত দোয়াগুলো দিয়েছেন এই দোয়াগুলো দেওয়া আমাদের ইসলাম অত্যন্ত সুন্দর ধর্ম গরিবের পক্ষে ধনীর পক্ষে কেবলমাত্র গরিবের পক্ষেও ইসলাম নয় কেবলমাত্র ধনীর পক্ষেও ইসলাম নয় ইসলাম সবের জন্য এখানে যে কুরবানি দেওয়া হয় এই কুরবানিটা এদেশে হবে না কেন অবশ্যই হবে তখন আপনার প্রশ্ন যেটা অন্তরের মধ্যে জেগেছে যে আমরা তো গরিবকে যে দিব কুরবানি এই গরিবকে তো দেওয়া হলো না তাহলে কি হবে এটা একটি ভুল ধারণা যে কুরবানির গোস্ত গরিবকে দিতে হবে এটা মারাত্মক ভুল ধারণা কুরবানির গোস্তের মূল খাদ্য হলো যিনি কুরবানি দিচ্ছেন থার আল্লাহ তালা কুরবানি দেওয়ার পর প্রথমে বলছে ফাকুলু মিনহা তোমরা এখান থেকে খাও ওয়াত ইমুল বাইসাল ফাকির তখন এর বাদে তোমরা গরিব অসহায় যারা তাদেরকেও খাবা আল্লাহ রসুল যখন হদিস শরীফে বলেছেন 
তখন বলছেন কুলু তোমরা খাও ও আচই মু অন্যকে খাবা ও দাখিরু জমা রাখো কুরবানির গুসটা কুরবানি দেওয়াটা হচ্ছে ওয়াজিব কুরবানি যখন জব হয়ে গেল তখন ওয়াজিব আদায় হয়ে যায় তা আপনি ধনী দেশে হোক অথবা গরীব দেশে হোক সবখানে আদায় হয়ে যায় কুরবানি যখন আদায় হয়ে গেল তখন এর গুসতের কে খাইবে মূল যিনি কুরবানি দিয়েছেন তিনিই খাইবেন যদি তিনিই খেয়ে ফেলেন তাহলে কুরবানি আদায় হয়ে যায় মস্তাহাব হচ্ছে এটা ওয়াজিব না মস্তাহাব হচ্ছে এটাকে তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ আত্মীয় স্বজনকে দেওয়া তা আত্মীয় স্বজন তো এদেশেও আছে ফারা প্রতিবেশী আছে তাদেরকে দিলেই সুন্নত আদায় হয়ে যায় তাদেরকে গরিব হতে হবে কোনো জরুরি নয় আপনার আত্মীয় স্বজন কি সব গরিব হতে হবে আত্মীয় স্বজন ধনী হলেও তাদেরকে কুরবানির গোস্ত হাদিয়া দেওয়া যায় সুতরাং এই দেশে যদি আপনি মনে করেন সবাই ধনী সবাইকে হাদিয়া দিয়ে দেন আপনি নিজে খান কুরবানি আদায় হলো হ্যাঁ যদি গরিব থাকে তাহলে তাদেরকে দিবেন আর গরিব না থাকলে নিজে খাইলে এবং আত্মীয় স্বজনকে ফারা প্রতিবেশীর কে নেইবার যারা তাদেরকে দান করলে কুরবানি আদায় হয়ে যায় কোনো সন্দেহ রাখার দরকার নেই জাজাকাল্লাহ আশা করি বোন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এর থেকে বোঝা এবং মানার তৌফিক দান করুন দেখি আমাদের সাথে ফোন কলে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কি ব্যাপার প্রশ্নটা করুন জি আমি জানতে চাইছিলাম ভাই ব্যাপারটা কি রকম আইলো আর কি রকম আমরা বাচ্চা থাকতাম ওটা যদি একটু বুঝাইয়া হইতা ব্যাপারটা কি কি ভাবে আইলো এই ব্যাপারটা জাজাকাল্লাহ ভাই আপনার প্রশ্নের জন্য ইনশাআল্লাহ হুজুর আলোচনা করবেন এই বিষয়ে নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম আমি বলতে খারাপ বুঝাইছে এবং বর্তমান ইসলাম যে রাষ্ট্র আছে তাহলে কি এখনো মিলে আসছে নি বা কোন ইসলাম সহ আসলা আচ্ছা <laughs> মৃত ব্যক্তির গোসল আচ্ছা জাযাকাল্লাহ আপনার আপনার প্রশ্ন ক্লিয়ার হয়েছে আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন ইনশাআল্লাহ হুজুর উত্তর দিবেন নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই প্রশ্নটা করুন প্রশ্নটা আমার আমি কি স্টুডিওতে কথা বলছি জি আপনি সরাসরি কথা বলতেছেন হুজুর শুনতেছেন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন ওকে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি আমি এই দেশে ইলিগ্যাল অবস্থা আছি আচ্ছা যাই হোক ইয়া জি আমি বলতে পারি যে যে গে রিলেশন আছে না এইটা বললে যে ফেক ভাবে যে অ্যাসাইলেম কেস করা হয় এটা কতটুকু কিরকম হয় ঠিক আছে কি না জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লা